எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு டேஸ்டியான பூரி உருளைக்கிழங்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பிலை மஞ்சத்தூள் உப்பு கடுகு இப்போ நம்ம முதல்ல பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பேன் வச்சுருக்கேன் கேஸ் பற்ற வச்சு அதில் எண்ணெயை விட்டுருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் இப்போ முதல்ல நம்ம நல்லா சூடாகிடுச்சு பேன் கடுகு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை போடலாம் இஞ்சி பச்சை மிளகா வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அந்த வெங்காயம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த தக்காளியை போடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் ஆயில் நிறைய அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஆயில் நிறைய போட்டால் நல்லது இல்லையே சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ நல்லா வேகட்டும் அந்த தக்காளி பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் பாருங்க நான் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மூடி வச்சுட்டேன் நல்லா வெந்திருக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த மா உருளைக்கிழங்கு நல்லா இருக்காதுங்க இது வந்து ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு இந்த மண் இருக்கும் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு மேலே அந்த கிழங்கு தான் அந்த மசால் கறிக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலாவோட கிரேவி வந்து உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நீங்கள் பார்த்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் அவ்வளோதாங்க மூடி வச்சுருங்க ஒரு கொதி ஒரே ஒரு கொதி இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஒரு கொதி வந்துடுச்சு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பூரி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை மேலே அப்படியே தூவி இப்போ நம்ம பூரி பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பூரி பண்ணுறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் கோதும் மாவு எடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவங்கள எடுத்துங்க கொஞ்சமாக உப்பு போடுங்க உப்பு கொஞ்சம் போட்டால் போடும் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் உப்பு போட்டிருக்கேன் பூரி வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் ரவை கொஞ்சம் எண்ணெய் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது நல்லா கெட்டியாக பிசையணுங்க நான் அதை பிசைஞ்சே எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் பூரி வந்து பாருங்கள் நான் போட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அது ரவுண்ட் ஷேப் வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வரலன்னு வச்சுங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூடி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈவனாக வரும் உங்களுக்கு ரவுண்டாக வேணும் எந்த சைஸ் வேணால் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா சின்னதாக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ரவுண்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பூரியை போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பூரி இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டுதும் கரண்டியால் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா பஃப்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணெயை வந்து அது மேலே விழுற மாதிரி நம்ம கரண்டியில் எடுத்து எடுத்து அது மேலே விடணும் பிசையும் போதும் நீங்கள் தண்ணி கம்மியாக பிசையணும் பூரிக்கு மட்டும் இல்லைனா எண்ணெய் குடிக்கும் அது இப்போ பாருங்கள் சுத்தமாக இது எண்ணெயே இருக்காது இதில் சுவையான பூரி ரெடி பாருங்க பூரி மசாலா ரெடிங்க நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணி செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள